അഹങ്കാരിയായ സിംഹം ആർക്കാണോ ബലമുള്ളത് അവർ പാവപ്പെട്ടവരെ ഭരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പല യുഗങ്ങളായി ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ അവരെ ചവിട്ടുവാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ അണമുറ്റിയാൽ അണലിയും കടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ശക്തിയില്ലാത്തവരും തിരിച്ചവരെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കഥയും അങ്ങനെയാണ് ദൂരെ ഒരു കാട്ടിൽ എല്ലാവരും സുഖമായി വസിച്ചിരുന്നു ആ കാട്ടിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിഭയങ്കരനായ ഒരു സിംഹം എത്തി അവന് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അവൻ എല്ലാവരെയും വേട്ടയാടാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷമായ ഒരു ദിവസമാണ് ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്നാണ് വളരെ രുചികരമായ ഭക്ഷണം ഞാൻ കഴിച്ചത് ഈ കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെല്ലാം സത്യത്തിൽ നല്ല രുചിയുള്ളവയാണ് എന്തു പറ്റി ഇപ്പോഴല്ലേ നീ ഒരു മാനിനെ അടിച്ച് തിന്നത് ഇനി നിന്റെ വിശപ്പടങ്ങിയില്ലേ വിശപ്പടങ്ങിയാൽ എന്ത് അടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഈ സിംഹത്തിന്റെ ജോലി തന്നെ വേട്ടയാടുക എന്നതല്ലേ നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്നത് എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് ഇരയാകുന്നതാ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആശ്വാസമായത് ഇനി നീ എപ്പോഴെല്ലാം എന്നെ കാണുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ഇതുപോലെ കുനിഞ്ഞ് മര്യാദയായി നിൽക്കണം മനസ്സിലായോ കാട്ടിൽ തന്റെ ഗാംഭീര്യവും പ്രൗഢിയും നിലനിർത്തിയതിന് ശേഷം ആ സിംഹം ദാഹിച്ചപ്പോൾ കുളത്തിനരികിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയണോ ഇതാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഈ കാട്ടിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും ഞാനാണ് ഈ കാടിന്റെ രാജാവ് എന്റെ സമയം പോക്കിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ പോലത്തെ പ്രാണികളെ ഇതുപോലെ അടിച്ചടിച്ച് കളിച്ചാൽ അതിലെന്താണ് തെറ്റ് പറ നിങ്ങളിപ്പോ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് മഹാരാജാവേ ഞാൻ കളിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ കളി കാരണം അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും എത്രമാത്രം രക്തം ഒഴുകി പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ പാവം അതിൽ കാണാൻ എന്തിരിക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ രക്തം പ്രവഹിക്കുന്നത് തന്നെ പുറത്തു വരാനല്ലേ അധികം എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും രക്തം പുറത്തു വരുന്നത് കാണേണ്ടി വരും ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഞാനാണ് ഈ കാടിന്റെ രാജാവ് എന്റെ നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാരും അല്പം രക്തം ചൊരിയുന്നതിൽ തെറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തം മൊത്തം ഞാൻ എടുക്കും എടുക്കട്ടെ വേണ്ട 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 മഹാരാജാവേ അവൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അത്ര കാര്യമാക്കണ്ട അവൻ വെറും ഒരു പാവമാണ് അവനൊന്നും അറിയില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ സിംഹം കാട്ടിൽ കാണുന്ന എല്ലാവരോടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ആ സിംഹം കാരണം കാട്ടിൽ വസിക്കുന്ന മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്ക് തലവേദനയായിരുന്നു വെള്ളം കുടിക്കാനായി ആന കൊളത്തിനരികിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സിംഹത്തിന്റെ പരാക്രമത്തെ കുറിച്ച് തവള ആനയോട് പറഞ്ഞു വേഗം ആന രാജാവ് മീറ്റിംഗ് കൂട്ടി ആ മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ തവള അവസാനമായി ഒരു ആലോചന പറഞ്ഞു നീ നോക്കൂ സിംഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മാനിനെയാണ് മാൻ നമ്മുടെ ഒപ്പമുണ്ടല്ലോ ആകാശത്തിൽ കഴുകന്മാർ പറക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് സിംഹം എത്തും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കഴുകന്മാർ ജഡത്തിന് ചുറ്റും പറക്കുമെന്ന് സിംഹത്തിന് നന്നായി അറിയാം അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ തവള ഉച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് അടുത്തെവിടെയോ കൊളമുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും ധരിക്കും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും കൊളത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് തേ നോക്ക് കണ്ടാ മൃഗാണ ആനച്ചേട്ടാ നിങ്ങൾ മരിച്ചതുപോലെ അഭിനയിക്കണം അപ്പൊ ഈ കഴുക് നിങ്ങളെ ചുറ്റി വരും അത് കാണുമ്പോൾ സിംഹം നമുക്ക് അരികിലെത്തും വന്ന് മാനിനെ തിന്നാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തുമ്പിക്കൈ ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ കണ്ണിൽ മുളക് പൊടി എറിയുക കണ്ണില് മുളക് പൊടി വീഴുമ്പോൾ അതിന്റെ കണ്ണ് എരിയാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതിന്റെ കാഴ്ച പോകും പിന്നെ വെള്ളം വേണം വെള്ളം വേണം എന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാ തവളകളും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് ഒച്ച വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേട്ട് അവിടെയാണ് വെള്ളമുള്ളതെന്ന് സിംഹം വിചാരിക്കും കണ്ണിന്റെ നീറ്റൽ സഹിക്കാതെ അത് ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് വരും എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കൊളത്തിലായിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു കുഴിയുടെ അരികിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കണ്ണറിയാൻ പറ്റാതെ അത് മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ സിംഹം ആ കുഴിക്കകത്തേക്ക് വീഴുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു പോകും അവസാനം തവളയുടെ വാക്കുകൾ തന്നെ അവർ സ്വീകരിച്ചു ആനയും മാനും കാടിന്റെ ഒരു വശത്ത് ചെന്ന് മരിച്ചതുപോലെ അവർ അഭിനയിച്ചു കിടന്നു അതിനുശേഷം കഴുകന്മാർ അവർക്ക് ചുറ്റും പറന്നു 
ആ ദൃശ്യം കുറച്ച് അകലെ നിന്നിരുന്ന സിംഹം കണ്ടു കഴുകുകൾ വട്ടം ചുറ്റുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അവിടെ ഒരു ഇര ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് കണ്ണ് നീറുന്നു വെള്ളം 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 ഇവിടെ തവളകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അവിടെ ഒരു കുളമുണ്ടാകണം ഇത് ചതുപ്പാണല്ലോ ആരെങ്കിലും എന്നെ രക്ഷിക്കൂ രക്ഷിക്കൂ ആരെങ്കിലും എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ത് നിങ്ങളോ ഞങ്ങളാണ് നീ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നം തന്നു നീ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിനാണ് മരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇല്ല വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് മരിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എല്ലാരും എന്നെ ദയവായി ക്ഷമിക്കൂ ഞാൻ ഈ കാട് വിട്ടിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും കാട്ടിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോളാം ഇനി ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാനായി ഈ കാട്ടിലേക്ക് വരികയേ ഇല്ല എന്നെ ദയവായി രക്ഷിക്കൂ ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കൂ എന്നെ രക്ഷിക്കൂ സിംഹം അവരോട് വളരെയധികം യാചിച്ച് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം പാവങ്ങളായ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങൾ മരത്തിന്റെ വള്ളിയെടുത്ത് സിംഹത്തിന് അരികിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു സിംഹം ആ വള്ളിയിൽ തൂങ്ങിയതിന് ശേഷം യാന അതിന്റെ തുമ്പിക്കൈ ഉപയോഗിച്ച് സിംഹത്തെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു സിംഹമാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു പുറത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ആ സിംഹം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ക്ഷമ അപേക്ഷിച്ചു എന്നോട് നിങ്ങൾ എല്ലാം ക്ഷമിക്കണം സ്നേഹിതന്മാരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാം വളരെ ബലഹീനന്മാരാണെന്ന് കരുതി ഒരുപാട് ഉപദ്രവങ്ങൾ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി എത്ര വലിയ ബലിഷ്ടനായിരുന്നാലും ശരി അവരുടെ ബലത്തെ ഒരിക്കലും തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കരുത് ഭൂതത്തിന്റെ പൊടിമി ലാൽജി കുമ്പാർ എന്നാള് സീതാപൂരിൽ വസിച്ചിരുന്നു അയാളുടെ ജോലി മൺപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ മൺപാത്രം ഉണ്ടാക്കി കിട്ടുന്ന പൈസയായിരുന്നു അയാളുടെ ഏക ജീവിത മാർഗം അയാളുടെ ഭാര്യ ഈ വരുമാനത്തിൽ സംതൃപ്തയായിരുന്നു പക്ഷെ ലാൽജി കുമ്പാർ ഒരിക്കലും തൃപ്തനായിരുന്നില്ല ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പാത്രങ്ങളെല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല പ്രതിഫലം കിട്ടിയെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ത് പ്രയോജനം ഉള്ളേ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇനി എപ്പോ മാറാനാ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴാ കിട്ടുകയെന്ന് പോലും അറിയില്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ഈ ജീവിതം എങ്ങനെയൊന്നും മാറുകയെന്ന് കുറെ കാശ് കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറിയനെ പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെയും എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും പൂവണിയും മതി മതി ഒരുപാട് സ്വപ്നമൊന്നും കാണുന്നത് നല്ലതല്ല പോകൂ പോയി പാത്രങ്ങളെല്ലാം വിട്ടിട്ട് വരൂ ദേ പിന്നെ ഒരുപാട് രാത്രിയാവാതെ ഇങ്ങോട്ട് വരണം കേട്ടോ ശരി പോയിട്ട് വരാം അങ്ങനെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ കാളവണ്ടിയുമായി മുമ്പോട്ട് പോയി അദ്ദേഹം ചന്തയിൽ താൻ ഉണ്ടാക്കിയ വസ്തുക്കൾക്ക് നല്ലൊരു വില കിട്ടുവാൻ ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം തന്നെയായിരുന്നു അന്നും കിട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ പൈസയ്ക്ക് തന്നെ എല്ലാം വിൽക്കേണ്ട നിർബന്ധമുണ്ടായി വളരെ വൈകിയാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഗ്രാമത്തിന്റെ അടുത്തുകൂടിയുള്ള വനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് ആ കാഴ്ച കണ്ടത് ഒരു ഭൂതം ദാ മരത്തിലിരിക്കുന്നു വലിയ ഉണ്ടക്കണ്ണുകൾ താടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉരുങ്ക തലയിൽ വലിയ മുടിപ്പിന്നലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ കണ്ടപ്പോൾ കുമ്പാർ പെട്ടെന്ന് പേടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്റെ ദൈവമേ എന്താ ഇത് ഭൂതമോ ഈ ഭൂതം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പൊ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഭൂതത്തിന്റെ തലമുടി കൈ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതെല്ലാം നടക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തും നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിലാകും എന്റെ ദൈവമേ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഭൂതത്തിന്റെ തലമുടി എനിക്കൊന്ന് കിട്ടണേ അതിനുശേഷം വേണം ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനാവാൻ പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെയൊന്ന് കിട്ടുക ഓഹോ ആഹാ മുത്തശ്ശി വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഇതുപോലെയുള്ള ബോധങ്ങളെ ദേവതകളോടൊപ്പം വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചാൽ എനിക്ക് ആ തലമുടിയും കിട്ടും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ത് നടക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്തേ മതിയാകൂ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് നിനക്ക് പൂജ ചെയ്യാൻ അറിയാമോ അതെന്താ അതെന്താണെന്നോ മനുഷ്യർ ഞങ്ങളെ പൂജ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ശക്തി കിട്ടും പറയൂ നിനക്ക് പൂജ ചെയ്യാൻ അറിയാമോ ഇതൊരു നല്ല അവസരമാ ആ ബോധത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും മണ്ടനാക്കണം പൂജ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വിവാഹവും ഞാൻ നടത്തിത്തരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എ
സത്യമാണോ ഇത് അതെങ്ങനെ എനിക്കൊരു മാലാകെ പരിചയമുണ്ട് അവൾ എന്റെ സുഹൃത്താ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാം പക്ഷെ അവൾക്ക് ഈ കുടുംബിയൊന്നും ഇഷ്ടാവില്ല അത് നിങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റണം നിങ്ങൾ ഇതിന് സമ്മതിക്കുവാണെങ്കിൽ അവൾ നിങ്ങളുടേതാവും അതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് തരാം നിങ്ങളൊരു ബോധമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്രം അറിയാലോ മുടി നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ഇങ്ങ് തന്നേക്കൂ ആ കുടുമി ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ കാണാൻ നല്ലത് തന്നെയാണെന്നേ ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട അതിങ്ങ് തന്നേക്കൂ സത്യവാണി പറയുന്നേ നീ എന്തിനാ എന്റെ കുടുംബി ഇപ്പൊ തന്നെ മുറിച്ചത് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് തരുന്നത് മാത്രമല്ല ഇത് നിനക്കെന്തിനാ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശമുണ്ടോ ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ അടിമയാക്കാൻ പോവുക ഞാൻ പറയുന്ന നീ അനുസരിക്കണം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് എന്നോട് പറഞ്ഞാ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ചെറിയ വീടെടുത്ത് ഒരു വലിയ മാളികയുടെ അടുത്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് എന്റെ വീടും ഒരു മാളികയാക്കി മാറ്റണം നീ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ ചെറിയ വീട് ഞാനൊരു മാളികയാക്കി മാറ്റി ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യട്ടെ ഇനിയുമുണ്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിലെ പല സാധനങ്ങളും മാറ്റണം എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ആഭരണങ്ങളും വാങ്ങണം തലയിൽ നിന്ന് കാല് വരെ ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അതും ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നീ ചോദിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തു ഇനി നീ പറഞ്ഞ പോലെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് നിന്നെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ എന്താ മണ്ടനാണോ ഈ കുടുമി എന്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നീ എന്റെ അടിമ തന്നെയാ കുടുമി നിനക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയാ നീ ഇവിടുന്ന് പോവില്ലേ അങ്ങനെ ഒന്നും നിന്നെ ഞാൻ വിടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല വരൂ പോവാം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നീ എന്റെ അടിമയായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഭൂതം അയാളുടെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വീടിന്റെ മുറ്റത്തെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ അയാൾ ഭൂതത്തോട് പറഞ്ഞു ഭൂതമേ നീ ഇവിടെ തന്നെ നിക്കണം ഞാൻ എപ്പൊ വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ നീ അകത്തേക്ക് വരണം ചന്ത ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിറവേറിയില്ലേ മാത്രമല്ല നിന്നെ കണ്ട ഇപ്പൊ ഒരു ദേവതയെ പോലെയുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാം സാധ്യമാക്കുമെന്ന് ആ അവസരം എനിക്കിപ്പോ കിട്ടി ഇതാ നോക്ക് ഇതൊരു ഭൂതത്തിന്റെ കുടുമിയാ ഈ കുടുമി എന്റെ കയ്യിൽ എത്ര നാൾ ഉണ്ടാകുമോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തും നടക്കും പക്ഷെ ഇത് വളരെ മോശമായ കാര്യമാണ് സ്വന്തം മിഷ്രത്തിന് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഭൂതത്തെ നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം മതിയായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷമൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആയിരുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് സമാധാനം കിട്ടിയത് ഇനി ഇത് നശിപ്പിക്കാൻ ഞാനില്ല നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടാലും മരിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കണം ഇത് എവിടെ ഒന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്ക എവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്ക ഇനി കണ്ടോന്നി മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഇനി നല്ല സുഖ സമൃദ്ധമായി ജീവിച്ചു കാണിക്കും അയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു അയാളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ മാത്രമല്ലാതെ അടുത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ബഹുമാനവും സ്വീകരണവും കിട്ടിത്തുടങ്ങി അയാളെ കാണുമ്പോൾ മുഖം തിരിഞ്ഞു നടന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അയാളെ കാണുമ്പോൾ കൈകൾ കൂപ്പി തൊഴാൻ തുടങ്ങി അവിടുത്തെ പ്രമാണി അയാളെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പോലും അടുപ്പിക്കില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ അയാൾക്കൊപ്പം ഇരുത്തി ഭക്ഷണം വിളമ്പുവാൻ തുടങ്ങി വളരെ ആശ്ചര്യം തന്നെ ജമീന്ദാറിന്റെ ഭാര്യ കുംഭാറിന്റെ ഭാര്യയുടെ സ്വർണ്ണങ്ങൾ കണ്ട് അത്ഭുതത്തോടെ നിന്നു എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ അടുത്ത് പോലും സ്വർണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നാട്ടുകാരുടെ സംസാരം മുഴുവനും അയാളെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു അയാളാണെങ്കിലും മൺപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നേക്കുമായി ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതെന്തുപറ്റി ഒരുപാട് നാളുകളായാലോ നിങ്ങൾ മൺപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച തൊഴിൽ മറന്നു പോകും അതിനിപ്പോ എന്താ ഇനി എന്തിനാ നമ്മൾ ആ തൊഴിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും വർഷം നമ്മൾ ആ തൊഴിൽ ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിയതൊക്കെ പോരെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭൂതത്തോടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലേ അതെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദീപാവലിയാണ് കുറച്ച് മൺചിറാതുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൂടെ അതൊന്നു ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കണ്ട നിനക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അതെല്ലാം നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന്
ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് യജമാനെ ദീപാവലി ഇതാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നീ ചെന്ന് വേഗം ഈ വീടൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കായി എല്ലാം നല്ല മിനിങ്ങിയിരിക്കണം അങ്ങ് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അയ്യോ ഈ വീട് വൃത്തിയാക്കുമ്പോ ആ കുടുംബിയെങ്ങാൻ അവന് കിട്ടിയ എല്ലാം വെള്ളത്തിലാകുമല്ലോ ഭൂതമേ ആ കുടുംബി ഇങ്ങിതാ ഒരു ഭൂതവും തന്റെ കുടുംബി ആര് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കില്ല മാത്രമല്ല സ്വന്തം കുടുംബി ഭൂതത്തിന് തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ അത് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് വരെ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർ കടിമയായിരിക്കാൻ ഭൂതത്തിന് കഴിയൂ കുടുംബി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ അനുസരിച്ചില്ലേ ഇല്ലില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല നീ എന്നെ വഞ്ചിച്ചവനാ നിന്നോട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനേ പറ്റൂ നീ വിശ്വാസ വഞ്ചകനാ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ നീ പറ്റിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ തീർച്ചയായും ശിക്ഷിക്കും നീ നിന്റെ ജീവിതം എവിടുന്നാണോ തുടങ്ങിയത് അങ്ങോട്ട് തന്നെ നീ തിരിച്ചു പോകും അതാണ് ഞാൻ തരുന്ന ശിക്ഷ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന നല്ലൊരു തൊഴിൽ നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതല്ലേ നമ്മളുടെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് എന്നും നല്ലതെന്ന് നീ പറഞ്ഞത് സത്യമായിരുന്നു നീ പറഞ്ഞതൊന്നും ഞാൻ അനുസരിച്ചില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴെല്ലാം മനസ്സിലായത് അധ്വാനിക്കാതെ കിട്ടുന്ന സമ്പാദ്യങ്ങളെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്നാണോ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മടങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് ഒരിക്കലും ദുരാഗ്രഹം പാടില്ല എന്ന് 